lembro do... Eu nunca vou me lembrar. Lawrence Raba, caralho. Eu lembro disso aí. Lawrence Raba. Irmão, eu não, eu, aquilo é inacreditável. É. Os caras da Band não acreditavam na gente. Falou, pô, esses caras estão apanhando não, de verdade. Falei, é, cara, os caras da Band. Era aquela barbaridade. Carlinho. Uma que a gente fez também, que puta, nunca me esqueço, foi, acho que foi uma das piores coisas que eu fiz. Aquela vez que inventaram no estacionamento aquela porra da cera quente. Você lembra hum, aquilo? A vela. E eu errei parafina. todas as perguntas. Acho que de quatro eu, eu, eu perdi três e aí. O carioca me tacava os baldes de cera. Aquilo era e ruim. aquilo queimava, eu não sabia o que eu fazia. Aquilo é ruim. E eu taquei uma só nele, velho. Ah! Mas, mano, e depois pra tirar a cera do pelo? Caramba. A cera de, de, de vela. Como? É, fo... Eu tive que fazer posso... extração, cara, no. no... no oftalmo, não, aquilo foi, não. Aquilo Como é que foi... chama? O rino, o rino. Aquilo no rino. O carioca também teve cara. problema, né? De queimadura. Não, eu tive de aspirar do, 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 a maquiagem. Do, 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 eu quase morri. Do, 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 do uma coisa que eu, eu li do. O <risos> que, que é, cara? Os caras. Removidos. É, removidos até hoje, ó. O Carly. Tem uma coisa que eu, não, que eu não lido muito bem. Não é que eu lido muito bem. Até hoje. As pessoas. Ele não para, mano. Deixa eu falar. Ninguém não para. Ninguém vem ativo, compadre. É. É uma coisa que, pra mim, é muito estranha, que as pessoas falam, o meu pai amava você. E pra mim é muito estranho, né? Porque a pessoa fala, ah, eu te escuto, mas uhum. o meu pai, eu não te conheço direito, mas meu pai amava. Como é que vocês lidam com isso? Eu acho muito estranho. Daí eu falo, ah, eu sou a Xuxa do rádio brasileiro. E eu sempre vejo uma piadinha. Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? Se se sentem muito da velha guarda da Portela? Mas, pra mim é a maior coisa que, que o nego me fala. Puta, você fez minha infância do caralho. É que todo mundo me Toda fala. Toda hora. É, Direto. E é sempre uma pessoa não. mais velha que a gente. Direto. Mudou um pouco por causa Direto. do podcast. O podcast ah, deu sim. uma... Sim, uma tudo renovada. Bem, tudo bem. É, a galera... Mas Direto, tá... vem... Acho Muita gente cara comentando do Tica, cara na Catica. Tá, ó, porra, assim, minha infância... Eu te vi pra caralho. Você fez minha infância legal pra caralho. Eu falo, pô, obrigado, irmão. Eu tô é um fofinho. puta... É. <risos> não, isso, isso você sabe que a galera <risos> assiste. Quando eu, quando eu fiz a Fazenda, lá quando eu saí, cara, vi umas puta gata, tira a foto e fala, é hoje, né? Nossa, minha avó te ama, é, minha mãe. É, é. Fui, é. Era, o público era um público mais velho mesmo. É. Hoje em dia também é assim, né? Hoje, hoje em dia também é assim. A infância, fala aí, nós somos jovens ainda. A gente tem o espírito Sim, jovem, tá. mas... Ah, mas é que a gente começou cedo, né, bicho? <risos> Tudo com vinho. Você filho. tava com 19 anos fazendo mendigo, você tinha o quê? 19 anos, 18 anos? Eu te conheci anos. quantos anos você tinha, Carlinhos? 14, 14. O homem arroto. É 14, 14, é 14. Tá com a pele é. bonita, Amanda. É. é a maquiagem, né? Tá querendo. Eu sempre achei tá que a Amanda fosse apaixonada pelo Carlis. Cê, oh, Mas vocês achavam que eu, eu era lésbica, também. apaixonada não, pelo Carlos? Isso eu achei também, que você era, era lésbica. lésbica. Ai, gente, vocês são Não sei porque eu falo, a Amandinha gosta de chupar é? uma ostra. <risos> Certeza. Não. Gente, eu sempre tive namorado. Não é? Eu sou peixe hoje, né? <risos> Ai, tomando seu cu. Brincadeira, parei já. Mano, ela não gosta de brincadeira, então a gente nem brinca muito, né, mano? E ó, a gente falou umas coisas aqui, Tia, tipo, que cada um não gostava de fazer no pânico. O Carlinho não gostava de fazer nada, só reclamava. Pergunta pra qualquer fazer. pessoa. Não, eu, tinha, eu fazia com mó tesão tudo que eu gostava. Mas reclamava? Eu gostava de tudo. Não, é óbvio que eu reclamava. Óbvio que eu reclamava. Você faz, então tinha você, coisa que você não você gostava. Você faz um programa desde os seus 14 anos de idade, um exemplo. Aí desde os 19. Rebelde. Aí do nada... Rebelde. Não, não é rebelde. Você sabe o caminho. Você sabe o caminho é. que você tá trilhando. Aí vem um cara, põe um produtor pra fuder o teu caminho. Né? Digamos assim. Então, uhum. peraí, pô, você tá aqui pra dar o auxílio, o suporte, Sim. não pra poder. Então eu, eu tinha essas três, tá aí, Richard. Mas tipo, que nem eu, eu odiava fazer festa. Odiava. Ah, eu não tinha isso de odiar, você não. Você não tinha uma não. coisa que você não gostava coisa, de fazer. Sabe uma coisa que eu não gostava, mas foi mais pro final? O, o Pânico Chefe. Lembra, a gente Master criou. Trash. Tinha um DNA legal pra cara. Tinha uma vibe legal, não tinha, Carioca? Uh -huh. Aí depois deu uma, deu uma tretinha, mudou <risos> uma alguns, tretinha. Que cara, é. Tá legal. É, porque aí dá umas tretinhas. Puta treta. Coisa política. O cara nem começa a meter o dedo no seu, na sua receita ah, e começa legal. a fuder. Você fala, opa, então peraí, assume a receita e faz você. Então, aí, no final, eu não gostava muito de fazer o Pânico Chefe. O Ouriço disse que tá muito feliz com a Elis. Ah, Por isso, é, mano, é, eu vou lá é dia 11, quinta-feira, quinta eu vou lá. Epe! O ovo? Ô, ô Carlinhos, ah, o que acontece, cara? Mas é que eu tinha uma coisa que você não... não tinha. A restrição. Eu tava gravar. Eu, eu tava esses dias que não sei com quem. Você queria ver eu ficar puta me mandar eu fazer festa. Eu amava. O problema, o problema é quando o nego dava corda pra você fazer a coisa que você não gostava, lembra? Tinha muito isso. Sim, fazer um o personagem. Sabe o que eu odiava? Você vai falar uma falda que ele mata o ar. Então vamos poder. Sabe uma coisa que eu odiava? As mentiras. Como os assim? Leonardo. E daí, tipo assim, você sabia que era tudo mentira, que, que daí os, ah, o internamente as é o pessoas rei. ficavam mentindo o, pra você. O Buda, como chama? Que ele virou Buda. 
Ah, ah isso aí é eu chorei. Eu e a Sabrina ficamos chorando. Eu odiava. Essa... Daí quando eu vou nos podcasts, tudo, eu falo assim: aquilo lá do negócio carioca era monja? Era o cara era eu nada. conto tudo. Tudo que eu sei que era mentira. Eu também, cara. Tudo que eu sabia que era mentira, eu não conto. E eu, que eu já sentia de longe, você lembra? Não, o Emílio ficava puto com a gente. Não, não, não. Que a gente já mandava no ar. O no ar, o Miguel e não, a gente não estraga a brincadeira, cara. Verdade, verdade. Esse aqui nos puta me quer mentiras... com o monge. Os puta, eu meu irmão. Quem que desceu? Essa aqui chorando. Quem que desceu? Chorava, acreditava que ele ia virar um monge. Quem que desceu? Um dia ele tava comendo uma puta de uma calabresa. E pegaram, ele deu uma escondida. E ele o cara era monge, ele não podia comer. Não, carne. não pode. E ele fumava 15 massas por dia, não podia fumar porque ele era monge. Aí a gente ia no corredor, lembra? Esse cara precisa de rolo, ele tava comendo. Na escada de emergência. Cara, o monge é, deu uma puta fumada. Deu uma puta né? fumada. Aconteceu uma coisa engraçada uma vez, dessa porra do monge, que eu tava lá no Paraíso. Ele lá não no tinha paraíso. que tomar banho. Ele era lá no não. Paraíso. A... Ah, ah. O, o você morava no paraíso? Não, o centro se fudia. Ah, tá. Ele se fudia, porque a gente morava meio que junto e ele tinha que ser o personagem 24, 24 horas. horas. Não é. enganava ninguém, meu. Você chegava em casa, tava só o monge e a fumaça do cigarro. O que, que foi? Ah, o vizinho. Não, era só ele. Vai comendo carne que nem louco. O vizinho, eu Aí, lembro, eu lembro que fala, o carioca tava comendo uma cara presa. <risos> Aí uma vez, cara, eu dei uma sorte do cacete, porque os jornalistas estavam querendo me pegar. <risos> O jornalista não pegar. Pegar mentira. É. é. Meu irmão, tocou a campainha lá do centro e eu tava lá. O né? cara da Veja. Ah, lá no centro. Eu tava lá no centro, lá, que era no Paraíso, o centro do Hare Krishna. E eu tava lá. Aí o cara tocou a campainha, cara. Eu falei, vou lá abrir o portão. Eu que fui abrir o portão. Era um jornalista da Isto É. O cara não, cara, não entendeu nada. Né? Ficou me olhando assim. Outra coisa. O que você tá fazendo aí, eu, né? Tipo, meu? caralho, é verdade essa porra. E eu assim. Abençoado esteja. Ah! <risos> que merda! Foi maravilhoso. A outra noia foi boa porque teve um negócio que ninguém ficou sabendo. Eu me meti no meio dos caras do Nando Reis, tá ligado? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. <risos> eu lembro o musical. Que ele que tinha umas músicas é. que tocavam. Ele, ele tinha uma banda Hare Krishna. Ele tinha uma banda Hare Krishna, o Nando isso, Reis. Isso. Cara, eu fui no ensaio, cara. Eu me misturei com os caras e fui no ensaio, tá ligado? Eu fiz um. Aí eu nunca mais vou esquecer dele com o violão assim. Aí ele me olhou assim. <risos> tenho... Ele olhou, aí que deu uma risada, meio. Tenho... Tenho... O Nando Reis fez uma cara assim. Que porra é essa, né? Aí eu. Eu tenho uma boa. Aí ele me olhou, eu... aí ele falou assim: Porra, que legal. <risos> aí eu cantei. Ele entrou com o movimento mesmo. Eu cantei com a banda do Nando Reis, mano. Eu lembro. Eu lembro. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare. Cara, eu canto. Quando eu tenho... não tiver mais Jesus. nada. Jesus. Mano, olha isso. O eu tenho uma boa do Nando Reis. Eu tenho, eu tenho uma boa do Nando Reis com esse filho da puta. Lembra que você pisava no baixo? A gente ia ter um show. Ah, é verdade, eu Mano, Gerais, BH, tá gá, tá gá, em BH, cara. A gente ia ter show nosso e depois ah, era show do Nando, do Nando Reis. Reis. Mano, eu fiquei. E a gente passando o meio o som, lembra que a gente tava não, fazendo? A gente tava fazendo ba... tipo um bailinho. Aí tava fazendo já o bailinho. Galera, tal, e o bola no pau, a ah, camisa, galera, pá. E do nada. Ah, os caras passando o som. Os negros ah, começaram a passar não, cara, som. Que porra é essa? Velho? Microfonando, né? Não, era, cara... obrigado, boa noite. Bicho, blum, 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 aí o cara meteu baixo no chão, acho que pra fazer as coisas. Esse aqui não viu. Mas dava uma pisada. Chutar os cabos. Chutar o baixo. O cara queria bater na gente. Eu queria bater. Ficou puto. Eu mano. ria tanto e o cara disse, vai que se tomar no cu. É, a hora que a gente acabar, você entra. O palco agora é nosso. Vai se fuder. Puta, ficou puto, velho. É negócio do Nando Reis. Você é um nego fudido, você até fala, ó, vamos acabar com o nego chegou, mas porra. Não dá, né, meu? Não, eu falo. Não, né? dá. não pode falar? Não. Claro que pode, velho. Sou obrigado a gostar de tudo agora. Tica, 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 tica